తెలంగాణలో ఏర్పాటు కానున్న కొత్త జోనల్ వ్యవస్థ కసరత్తు కొలిక్కి వచ్చింది మొత్తం ఆరు జోన్లను రెండు మల్టిపుల్ జోన్లుగా ఏర్పాటు చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది కొత్త జోనల్ వ్యవస్థ ఏర్పాటుకు సంబంధించి డిప్యూటీ సీఎం కడియం శ్రీహరి నేతృత్వంలోని మంత్రివర్గ ఉప సంఘం కొన్ని రోజులుగా కసరత్తు చేస్తుంది కార్యాలయాల్లోని పోస్టుల భర్తీకి అన్ని జోన్లను సమాన ప్రాతినిధ్యం కల్పించాలని కేబినెట్ సబ్ కమిటీ ప్రతిపాదించింది తమ నివేదికను త్వరలో సీఎం కేసీఆర్ కు సమర్పించాలి వాటిని ప్రభుత్వం ఆమోదిస్తే కొత్త జోనల్ వ్యవస్థ ఏర్పాటు ప్రతిపాదనలను రాష్ట్రపతి ఆమోదానికి పంపిస్తారు హైదరాబాద్ లో బోగస్ ఓట్ల సంఖ్య రెండు లక్షల ముప్పై రెండు వేలు ఉన్నట్లుగా తేలింది ఓటర్ల రీసర్వే చేసిన అనంతరం జీహెచ్ఎంసీ ఓ జాబితా విడుదల చేసింది కొత్త జాబితా ప్రకారం ఓటర్ల సంఖ్య చాలా వరకు తగ్గింది అయితే సిటీలో ట్రాన్స్జెండర్ ఓటర్లు పెరిగారు రెండు వేల పదహారులో ఐదు వందల ఎనభై ఏడు మంది ట్రాన్స్జెండర్ ఓటర్లు ఉండగా రెండు వేల పద్దెనిమిది నాటికి ఆరు వందల ముప్పై ఎనిమిది మందికి చేరారు ఓటర్ల జాబితాలో పేరు లేని వారు మళ్లీ నమోదు చేసుకోవచ్చని జీహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ జనార్దన్ రెడ్డి తెలిపారు ఓటర్ల సంఖ్య తగ్గడంతో పోలింగ్ స్టేషన్లు సైతం తగ్గిపోయాయి రెండు వేల పదహారులో మూడు వేల ఎనిమిది వందల డెబ్బై తొమ్మిది పోలింగ్ కేంద్రాలు ఉండగా రీసర్వే అనంతరం అవి మూడు వేల ఏడు వందల అరవై ఒకటికి చేరాయి వారిద్దరూ సమాజానికి ఆదర్శంగా నిలవాల్సిన వారు అన్యాయాలు అక్రమాలు అసాంఘిక కార్యకలాపాలు చేసేవారిని అరెస్టు చేసి కటకటాల వెనక్కి పంపేవారు కానీ వారే దారి తప్పారు వివాహేతర సంబంధంతో అల్లరి పాలయ్యారు అవినీతి నిరోధక శాఖలో ఏఎస్పీగా పనిచేస్తున్న సునీత రెడ్డి కల్వకుర్తి సీఐ మల్లికార్జున రెడ్డితో వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకున్నారు విషయం తెలుసుకున్న సుమతి రెడ్డి భర్త ఆమెను రెడ్ హ్యాండెడ్ గా పట్టుకున్నారు కొంతకాలంగా వీరిద్దరి మధ్య వివాహేతర సంబంధం కొనసాగుతుంది హైదరాబాద్ లోని కేపీహెచ్బి కాలనీలో వీరిద్దరు ఉన్న విషయం తెలుసుకున్న సునీత రెడ్డి భర్త తన బంధువులతో కలిసి వచ్చి దాడికి దిగారు సునీత రెడ్డితో పాటు సీఐ మల్లికార్జున రెడ్డిని రెడ్ హ్యాండెడ్ గా పట్టుకున్నారు నడి రోడ్డుపైనే సీఐని వీరు చిత్త కొట్టారు సునీత రెడ్డి తల్లి సీఐ మల్లికార్జున్ ను చెప్పుతో కొట్టారు తన భార్య వివాహేతర సంబంధం గురించి తెలియగానే ఆత్మహత్య చేసుకోవాలనిపించిందని అయితే భార్య భాగవతం బయట పెట్టాలనే వారిద్దరిని రెడ్ హ్యాండెడ్ గా పట్టుకున్నట్లు తెలిపారు వీరిద్దరిపై ఉన్నతాధికారులు చర్యలు తీసుకోవాలని సునీత రెడ్డి భర్త డిమాండ్ చేశారు వివాహేతర సంబంధం ఆరోపణలతో కల్వకుర్తి సీఐపై చర్యలు చేపట్టింది తెలంగాణ పోలీస్ శాఖ సీఐ మల్లికార్జున రెడ్డిపై సస్పెన్షన్ వేటు వేసింది సీఐని విచారించిన కూకట్పల్లి పోలీసులు డీజీపీకి నివేదికను అందజేశారు అటు ఏఎస్పీ సుమతి రెడ్డి స్టేట్మెంట్ ను కూడా రికార్డ్ చేశారు గుంటూరు జిల్లా కలెక్టరేట్ లో ఒక రైతు ఆత్మహత్యకు యత్నించడంతో కలకలం రేగింది గ్రీవింగ్ సెల్ కు వచ్చిన రైతు శివ ప్రసన్న పెట్రోల్ పోసుకుని విప్పంటించుకోబోయాడు అయితే అక్కడే ఉన్న సెక్యూరిటీ సిబ్బందితో పాటు మిగతా వారు కూడా అడ్డుకోవడంతో ప్రమాదం తప్పింది నకిలీ విత్తనాలతో తాను పూర్తిగా నష్టపోయినట్లు రైతు చెబుతున్నాడు ఎన్నిసార్లు వ్యవసాయ శాఖ చుట్టూ తిరిగినా ఎవరు పట్టించుకోలేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశాడు వైసీపీ ఎమ్మెల్యే సినీ నటి రోజా ఇంట్లో చోరీ జరిగింది హైదరాబాద్ మణికొండలోని ఆమె ఇంట్లో పది లక్షల రూపాయలు విలువ చేసే బంగారు హారం చోరీకి గురైంది తన ఇంట్లో దొంగతనం జరిగినట్లు ఎమ్మెల్యే రోజా మాదాపూర్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు రోజా ఫిర్యాదుతో మాదాపూర్ డీసీపీ ఘటనా స్థలాన్ని పరిశీలించారు బీరువాలో పెట్టిన విలువైన హారం ఎలా అపహరణకు గురైందనే విషయంపై పోలీసులు ఆరా తీస్తున్నారు పని వాళ్లు ఎవరైనా తీశారా లేక బయట వాళ్లు ఇంట్లోకి ప్రవేశించి చోరీ చేశారా అనే కోణంలో పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు హైదరాబాద్ చందానగర్ లో ఒక అపార్ట్మెంట్ పై నుంచి దూకి తల్లి కూతుళ్లు ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు చందానగర్ లోని పీజేఆర్ ఎన్క్లేవ్ లో ఉన్న సాయి పరల్ అపార్ట్మెంట్ ఐదు అంతస్తు నుంచి దూకి తల్లి కూతుళ్లు ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డారు చిన్నారి శాన్వీతో కలిసి ప్రాణాలు తీసుకుంది ఆమె తల్లి స్వాతి ఏడాది వయసున్న శాన్వీ ఆరోగ్య పరిస్థితి బాగాలేకపోవడంతోనే మనస్తాపంతో ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్లుగా తెలుస్తోంది ప్రజా సమస్యలు పరిష్కరించాలంటూ మహబూబాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలో టీ మాస్ ఆధ్వర్యంలో భారీ ర్యాలీ నిర్వహించారు కలెక్టరేట్ ముట్టడికి వెళుతుండగా తహసీల్దార్ కార్యాలయ సమీపంలో పోలీసులు వారిని అడ్డుకున్నారు దీంతో వారు అక్కడే ధర్నా చేపట్టారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రజలకిచ్చిన వాగ్దానాలను అమలు చేయడంలో విఫలమైందని అన్నారు టీ మాస్ నేతలు ప్రభుత్వం వెంటనే బయ్యారంలో ఉక్కు ఫ్యాక్టరీని నిర్మాణం చేపట్టాలని వన్ బై సెవెంటీ చట్టాన్ని పకడ్బందీగా అమలు చేయాలని అన్నారు కాంట్రాక్ట్ కార్మికులను రెగ్యులరైజేషన్ చేయాలని కూడా డిమాండ్ చేశారు
ఉద్యోగాల పేరుతో విశాఖలో మరో ఐటీ సొల్యూషన్ కంపెనీ నిరుద్యోగులకు టోకర్ ఆవేసింది దాదాపు రెండు కోట్ల రూపాయల మేరకు కుచ్చు టోపి పెట్టింది నిరుద్యోగులను మోసం చేసిన నిర్వాహకుడు రవీంద్ర పరారయ్యాడు దీంతో బాధితులు పోలీసులను ఆశ్రయించారు విశాఖ జిల్లా చంద్రంపాలెం జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలలో అమ్మకు వందనం కార్యక్రమం ఘనంగా జరిగింది ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రి గంటా శ్రీనివాస్తో పాటు ప్రముఖ ఆధ్యాత్మికవేత్త చాగంటి కోటేశ్వరరావు పాల్గొన్నారు విద్యార్థులకు చిన్నప్పటి నుంచే మహిళలపై గౌరవాన్ని పెంపొందించేందుకు ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టినట్లు మంత్రి గంటా శ్రీనివాసరావు తెలిపారు పాఠ్యాంశాల్లో అమ్మకు వందనం కార్యక్రమాన్ని ప్రభుత్వం బోధనాంశంగా చేర్చాలని చాగంటి కోటేశ్వరరావు కోరారు విద్యార్థుల తల్లులకు కార్యక్రమానికి ఆహ్వానించి పాదాభివందనం నిర్వహించారు తెలంగాణలో పులుల లెక్క తేలిపోనుంది గణన మొదలైంది తెలంగాణలో జంతువు గణనను ప్రభుత్వం అటవీ శాఖలు చేపట్టాయి మంత్రి జోగురామన్ ఆదిలాబాద్ ఉట్నూర్ ఏజెన్సీ నుంచి ప్రారంభించారు మూడు మంది అధికారులు ఇందులో పాల్గొంటున్న